फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पवन बासनी वाला आपका स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं फ्रेंड्स आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर करें लाइक करें कमेंट करें फ्रेंड्स आज हम हाँ क्या पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कौन सी स्टेज में होता है जैसा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज से जो सेल में आ जाता है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर होता है जो साइटोसोल में होता है और ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस ओके ग्लाइकोलाइसिस हो गया फिर पाइरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है जो माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है ओके okay, और एसिटाइल को एंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल विद एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे वो माइट्रोकोन्ड्रिया में होता है जो क्रेव साइकिल और ईटीएस जिसको आप पढ़ने बोला था ठीक है ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरह से होता है तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हमने ग्लाइकोलाइसिस पिछले वीडियो में पढ़ लिया था अब हम पढ़ रहे हैं पाइरोविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्जन कैसे होता है केपेन माइंड मैंने यहाँ पे बैलेंस ही वगैरह कुछ नहीं किया है यहाँ पे दो पाइरोविक एसिड बनता है यहाँ पे दो एसिटाइल को एंजाइम बनता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा जो एसिड पाइरोविक एसिड था जो साइटोसोल में बना था वो साइटोसोल में पाइरोविक एसिड कहा एंटर किया माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे आ चुका माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये पाइरोविक एसिड आ चुका अब जो भी प्रोसेस होने वाला है ये पूरा का पूरा प्रोसेस वो कहा हो रहा है माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ठीक है नाउ पाइरुविक एसिड जैसे ही आता है माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट होती है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में एसोसिएटेड रहती है और को एंजाइम के साथ में एसोसिएट रहती है ये को एंजाइम और एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखना पाइरुविक एसिड इमीडिएटली थाइमिन डाइफोस्पेट के साथ में रिएक्शन करता है और यहां से CO2 बाहर निकल जाता है कीप इन माइंड यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया ओके और थाइमिन डाइफोस्पेट इस पाइरुविक एसिड का CO2 बाहर निकाल दिया और इस पाइरुविक एसिड को एज ए हाइड्रोक्सी इथाइल फॉर्म में अटैच कर लिया बाकी का पार्ट CO2 इधर निकल गया ओके और थाइमिन डाइफोस्पेट यहां जुड़ा हुआ है क्लियर जो मतलब पाइरोविक एसिड का कौन सा पार्ट रह गया हाइड्रोक्सी इथाइल क्लियर जैसे हाइड्रोक्सी इथाइल बनता है इमीडिएटली ये कन्वर्ट वापस थाइमिन डाइफोस्पेट में कन्वर्ट होता है वो कैसे होता है माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे पहले से क्या रहता है ऑक्सीडाइज लिपोमाइड होता है जो क्या होता है लिपोइक एसिड का फॉर्म होता है लिपोइक एसिड का एक फॉर्म होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म रहता है और एमाइड लिंकेज में रहता है ओके जैसे ही यह बनता है ऑक्सीडाइज लिपो लिपोमाइड आता है और यहां से इस पार्ट को एज एसिटाइल मोटी लेके क्या बन गया एसिटाइल लिपोमाइड बन गया ओके एसिटाइल लिपोमाइड बन गया इधर और ये थाइमिन डाइफोसिड वापस रिजनरेट हो गया ओके नाउ एसिटाइल लिपोमाइड बन गया एसिटाइल लिपोमाइड से वही माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ही को एंजाइम ए होता है को एंजाइम ए को हम सीओ एस एच के फॉर्म में लिखते हैं और एस एच इस तरह से लिखते हैं कि वहां पे को एंजाइम की बेसिकली बड़ी सारी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एस एच ग्रुप रहता है वो ये लिंक करता है कैसे एसिटाइल के साथ में तो यहाँ पे एसिटाइल एसिटाइल लिपोमाइड के साथ में कोएंजाइम एसोसिएट होता है और डाइहाइड्रोलिपोमाइड वापस रिलीज हो जाता है यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है क्लियर जैसे ही डाइहाइड्रोलिपोमाइड बनता है इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन होने से ऑक्सीडाइज लिपोमाइड बन गया और यहां से दो हाइड्रोजन बाहर निकल गया वो कौन लेता है बेसिकली एफएडी लेता है फ्लेविन एडिनिन डाइफोस्फेट वो डाइहाइड्रोफोम के साथ में यहाँ पे बन जाता है और इस एफएडी से फिर क्या होता है एनएडी 
पॉजिटिव निकोटिन एमाइड एडिनिन डाइफोस्फेट हाइड्रोजन लेके इस एफएटी से वापस एफएटी बना देता है और एफएटी एनएडी एच प्लस एच पॉजिटिव बन जाता है इस तरह से यहां पे एक मॉलिक्यूल ये बन गया तो हम और ऑक्सीडाइलिपोमाइड वापस रीजनरेट हो गया फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम आते हैं बेसिकली हमारे पास किस किस तरह से एक रिंग में तो ये रिएक्शन होती है दूसरी रिएक्शन ये वाली होती है पूरी की पूरी तीसरी रिएक्शन ये वाली होती है हमारे पास मीन तीन साइकिल हो रही है इन तीनों साइकिल के लिए देखिएगा डीहाइड पायुवेट डिहाइड्रोजनेज एक तो पहला एंजाइम है यहाँ पे दूसरा वाला एंजाइम कौन सा है डाइहाइड्रोलिपोमाइल ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल मोटी ट्रांसफर हो रही है इसलिए ट्रांस एसिटाइलेज है और थर्ड वन है डिहाइड्रोजनेज दैट इज डाइहाइड्रोलिपोमाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया पायरुवेट के डी कार्बोक्सीन के लिए और इस पूरे ए, एंजाइम सिस्टम को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोलते हैं और दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल पाथवे और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट देखिएगा पहला प्रोडक्ट तो हमारा ये बन गया जिसमें हमें CO2 मिला एक तो ओके दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया एसिटाइल को एंजाइम मिला हमें जो आगे प्रोसीड होगा कहाँ पे क्रेप साइकिल में ओके okay. तीसरा प्रोडक्ट हमारा बन गया एन एंड एन एच प्लस एच पॉजिटिव मींस ये वाला बन गया एज ए रेड्यूसिंग पावर या जिससे हमें एनर्जी मिलने वाली है कहा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाने पे ओके okay. तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा ये दो बार रिएक्शन होती है क्यों क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड हमारे पास दो बना था एक ग्लूकोज के साथ में तो यहाँ पे दो पायरुविक एसिड बनेंगे तो दो CO2 बन जाएगी उसी तरह से दो एसिटाइल को एंजाइम बन जाएंगे उसी तरह से दो यहाँ पे एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव बन जाएंगे ओके फिर उसके बाद में इसमें काम कौन कौन से और चीजें आ रही है जनरली एक तो थाइमिन डाइफोस्पेट जो हो इसके पी डी पी के फॉर्म में लिखा जाता है पहला को एंजाइम दूसरा लिपॉइक एसिड जिसको आपने बोला तीसरा आपके पास में एन ए डी एच पॉजिटिव काम आ रहा है और चौथा आपके पास एफ ए डी एच इस तरह से काम आ रहा है ये सारी चार चीजें हमारे पास काम आ रही है तो जनरली आप जो इसे लिखते हो थ्योरेटिकल पार्ट में या कई बुक्स में देखा होगा आपने डायरेक्ट पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम बनाते इतनी चीज समझ में नहीं आती एग्जैक्टली पाथवे ये होता है ओके तो जो दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा जिस तरह से आपने देखा होगा वो एग्जैक्ट पाथवे नहीं है एग्जैक्ट पाथवे आपका ये है जो आपको समझना चाहिए और अच्छे से आंसर करना आना चाहिए क्यों क्योंकि तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि लिपॉइक एसिड क्या होता है या कहाँ काम आता है उसी तरह से थाइमिन डाइफोस्पेट कहाँ काम आता है इसी तरह से एफ कहा बनता है एसिटाइल को एंजाइम कब बनता है किस तरह से बनता है ये है फ्रेंड्स पूरा का पूरा कन्वर्जन और ये पूरा रिएक्शन कहा हो रहा है माइट्रोकोन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ओके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं एसिटाइल को एंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है और एनर्जी कैसे बनता है इसका मतलब क्या क्रेप साइकिल कैसे होता है मींस एसिटाइल को एंजाइम से सीओ टू बनना दैट इज क्रेप साइकिल और उसमें कितनी एनर्जी बनती है किस तरह से बनती है और क्या सीरीज होती है उस तरह से हम डिटेल में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं दैट इज क्रेप साइकिल ओके यहाँ पे आपने पूरा वीडियो देखा पूरा लेक्चर सुना तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना हो सके फ्रेंड सर्किल में शेयर करते जाएं थैंक यू